动物出来面对，欢迎收看今天谁来配，我是钟佩君。今天的特别来宾，我们请到了民进党前立委林卓水，欢迎老师。大家好。老师，我想以您在这个台独理论上面的这个地位，这个赖总统在国庆的时候，国庆晚会提出的祖国论，我相信最近一定很多人去请教您的意见哦。那事实上，您在这个祖国论出来之后，有在脸书上面，我看是三句短评，您就有提到说闹历史主义、掰历史主义，还有大家一起来乱哦。那倒是这个沈富雄委员说，他很快就跟您通了电话。他说：“您过去就很反对用这个历史观来界定或者是讨论一个国家的祖国或者是主权，所以当时您对这个祖国论的总结是说，你觉得很荒谬。那我今天要请教老师的是，是不是您认为说用历史或者历史的角度来看一个问题，反而会让这个问题变得更大更严重？现在全世界上在讲主权问题，嗯。”最喜欢从历史主义的角度来看，两个国家，一个俄罗斯，一个是中国。俄罗斯，哎，这个乌克兰，呃、哎，你以前不是国家，你以前是俄罗斯的土地的历史主义，结果就发生战争，好悲惨呐、啊！那个双方死死伤了几十万人。然后呢，这个在东方的世界。呃，我们的中国也喜欢讲历史主义。嗯，啊、呃，南海自古以来是中国的传统水域，结果呢，这个传统中国水域一划，就把自己的海域从中国大陆向外划两千公里，到菲律宾的门口，到文莱的门口，到马来西亚门口，说：“哎，这你们门口这个都是我的水域。”然后现在。在那边闹冲突，闹得没完没了、嗯。那已经被这个国际法庭仲裁为那个历史主义的水域无效。中文不信这套。嗯，你国仲裁庭是什么国际法、什么国际海洋公约？我不理那一套，这个就是我的。这个像话吗？闹得没完没了。而对台湾也是一样，从历史主义的角度来讲，而自古以来是我国领土。那么自古以来，呃，最近中国说为什么自古以来呢？隋朝派兵三次来台湾，那所以台湾是中国历史的领土。嗯，派兵三次来台湾啊，没有，当时隋朝有没有占领也没有啊。那蒙古人派不但派兵到中国，而且占领中国，而统治虽然没有很久啊，也有。九十几年，快变快一百年，那你中国是不是蒙古的历史水领域呢？嗯，这个那个没完没了，而且这个历史领域呢，有的是真的历史，比如说普丁说乌克兰以前是这个，呃，俄罗斯的历史领土，这是真的，嗯，这是真的，但是说南海、菲律宾，你家门口是我的历史水水域。这根本是虚构了，呃，虚构了，只要加上历史，虚构就变成真实，然后打得没完没了，大家紧张的要命。嗯，那么，哎，美国紧张，菲律宾紧张，然后这个航空母舰、飞机、船舰开来开去，这个有完没得完啊！进入现代的社会，要去界定领土，那就按照国际法。啊，按照海洋国际海洋公约，这样这个大家要做事情才有一个规矩，有一个法律脉络可可遵循，而否则讲历史水域，然后讲到这个头可发烧，打起仗来，这悲惨啊，这是悲惨的历史主义。嗯，中国跟俄罗斯的悲惨传统。对，所以听起来就是您认为，如果我们从历史这个史观去看现在主权的问题的话，不但这个缺点是它没有办法与时俱进，而且可能会有一些这个各自诠释太模糊的空间哦。那可是赖总统的这个祖国论，是不是等于某种程度他也直接推翻了这个独派好几个世代以来在谈不断在谈的台湾地位未定论？而且郭正亮委员说，他如果揣测您的想法，可能一整晚失眠都听了都睡不着觉。没有，我我是觉得这个赖总统这个是，你要掰历史主义、嗯，我就给你掰。嗯，那、啊、掰历史主义谁就可以，呃，各说各话，啊，各说各话就会觉得很可笑。嗯，所以说
，呃，赖总统就说：“哦，你说这个中华人民共和国是我们的祖国，那从历史上要讲起来，中华民国是中华人民共和国历史祖国啊，那你怎么讲？”然后北京听到这个话，只好很生气。所以讲历史主义，你从这个主观的角度去讲历史主义，人家用另外一个主观的角度来，来讲，这个是赖总统以荒谬破荒谬啊，这荒谬破荒谬被拆穿了，就在那么火大。嗯，但是这个会不会就是我特别想请教老师，就是说，你你你你固然他听起来也是一个路数，可是这个会不会反而让这个台湾位地位位定论进入一个没有办法回旋的空间，或者是一个死相？呃，第第五个定论，以我的立场来讲，或者民进党这个台独党纲，或者台湾前途决议文，嗯，都不是台湾未定论，嗯，所以民进党建党以后，第二年通过了这个主权决议文以后呢，就不采取台湾地位未定论的立场，嗯，啊，这个跟大家的想象是相反，但是文字俱在，嗯，啊。比如说，这个以这个一九九九年的这个呃台湾前途决议文来说，它当然就不是未定论。为什么不是一定论呢？它就第一句，台湾是一个主权独立国家，主权独立国家怎么有什么未定论可言呢？就已经是一个主主权国家了，所以主权已经确定了。嗯。那么，但是我们认为，国际上各国对待台湾，甚至国民党的这个李登辉时代的，呃，定下的呃修修宪的那个这个自由地区跟大陆地区，这种基本上是一个未定论的立场。嗯，所以民进党反而不是未定论，未定论的是。这个世界各国，甚包括国民党本身，还有甚甚至更好玩的是，中共本身啊，也是未定论。嗯，为什么中共本身未定论？诶，我们如果把中共，诶，台湾最觉得感冒的，就是，诶，他的反分裂国家法，哦，反分裂国家法。哦，台湾，呃，不乖，我就要派武力、非和平手段来处理台湾问题、嗯。里面有几个核心的字句，大家要注意一下。第一个，他说台湾是怎么样？台湾两岸呢、啊、尚未统一，但两岸同时一个国家的事实从未改变。嗯，这是我背下来的。嗯，我记忆力是很差，但是这个太重要了，<笑>所以我要背下来。你看这个有没有矛盾啊？嗯，尚未同，就像这个杯子，它这个破了啊，但是它仍旧没有破，不是一样的意思吗？尚未统一，没有分裂，统一跟分裂就两个互相冲突的东西嘛。嗯，那尚未统一就是分裂嘛。哎，但是一个国家的事实也没有改变，又是不分裂，那。既分裂又不分裂，既统一又不统一，那不是未定论吗？嗯，好，所以基本上呢，这个就是一个，呃，主观的意愿跟客观的事实交杂在国际政治的这个权利考量以后，出现世界各国乃至北京对台湾处理的方式，就是未定。但台湾不能讲自己未定啊，自己未定就是我们不是一个国家，所以甚至有一些民进党，呃，党员早期没有搞清楚，听到这个，呃，温家宝说好，你台湾至少不要去追求法理独立，啊，这个意思是什么？一既然有法理独立，那跟法理独立的对对面是什么？就事实独立嘛，法理独立跟事实独立、嗯。那事实上，民进党的立场来讲，事实当然是已经独立。那法理独立分成两个部分，一个是国际上的态度、嗯，一个是自己的态度。那自己态度当然讲法理已经独立了、啊，为什么
。如果什么叫独立呢？独立是自己拥有主权，而主权只有一个，对外可以排他，那对对内最高，那高到他制定法律，这法律还可以剥夺人的生命。嗯，啊，最近闹得很凶的，这个死刑，哎，可以剥夺他的国民的生命呢、啊。这不得了，一个人生命，上帝赐予的呢，你又加以剥夺，所以高那个权力高到这个程度，那最高排他外国，我要统治，我统治外国不能干预，这个就主权。好，那我们现在是不是达到这一点？是啊，我们自己选举，我们自己组织政府，我们自己制定法律，我们自己遵守啊，那么违法人就要判刑。所以，自我统治的这个独立主行使独立主权，这已经是一个事实，而且我们认为是合法的。我们不能自我否定。哎，我这个独立是不合法，我这个处死刑是不可以，我甚至关人，哎，或者是把个人者拿来羁押都不可以。你没有主，没有这个独立的主权，你怎么凭什么接？就不行。所以，独立的主权。是一个自己要对内统治方面，他的法理独立已经没有问题。但你虽然法对内主权法理独立，国际上要不要承认你是一个合国际法的国家啊？那个是客观，嗯，不是我们的主观。而他们会对我们来讲形成有客观的现实，他们采取这个立场。但他们采取这个立场呢？是基于两岸分立是一个事实，但是过去的国民党甚至现在的国民党都还缠住那个观念，那更何况中共，他说这虽然分立，但是呢这个分立的事实呢，我们要加以排除，从分立走向统一，那就变成未定的状态，那所以这个法律上。就因此没有办法，诶、欸，被承认。你不能说我们统治的地方只有台湾，然后你要承认，诶、欸，中华民国，诶、欸，大陆地区还有自由地区都是中华民国的领土。然后美国说，哎，你要美国说你承认，美国就不疯子，他只好不承认。所以，因为这个就是统治者，过去的国民党跟现在中共。对客观的事实，基于他的主观的意愿，不愿意承认主观客观发生冲突。嗯，所以于是呢，主观客观既然不合制，世界各国只好说你是未定。所以未定是外国对我们的态度，不是我们民进党的基本立场。嗯。这个确实有点，我觉得有点颠覆我我我原我原本的一些认知哦。但是，呃，老张，我很好奇一件事情哦，就是因为您刚刚在讲这个祖国论的时候，你说它是以荒谬对抗荒谬。但如果回到这个有一些分分，就是以现在分享到民进党执政权力的红利或甜头的人，比如说这个民进党立委王定宇，他对祖国论就是大大力的赞扬啊，因为他说这个是用基础的事实、强大的逻辑，然后让这个所有人没办法反驳。那甚至有一些社论，他。他是用这个所谓不知名的党政人士说，祖国论可以破除这个国共内战的框架，然后不执着于旧的史观。但如果照您刚对照您刚刚的说法，我是认为最好不要，<笑>因为会不会模糊绿营的这个立场？这个这个就很混乱。嗯，因为你可以用中华人民国破中华人民共和国，他也可以说，哎，我继承大清帝国，用大清帝国破，就变得不知道从哪一段进去的。啊，然后哎，蒙古说，哎，你不要扯大清帝国，你在我后面，我用蒙古的这个历史主义破你大清帝国，那不得了啊！这个这账怎么算啊？<笑>所以呢，人类这个法律也有一个铁律，叫做时效原则。过了时效你不能追究，杀人犯过了法律追究时效，时效你也只好放过他。那为什么要法这个要时效原则呢？因为在这么长的时间里面，虽然过去发生的犯罪事实没有被抓到，但它延伸的各种利益关系，你就要全部把它恢复原状，是不可能，是一个灾难。嗯，够、哦、你这个
，哎，你现在有这些财产，你这些财产，你祖是你的曾祖父的曾祖父啊，骗我的这个曾叔公，然后我的曾叔公被你骗了以后，那笔钱，那本来是大清银元。啊，你被去买买了这个美国的这个美金啊，美国美金又换成英镑啊，英镑又呃被又换成好几国的这个日币，加上俄罗斯的卢布，然后做一些总结下来的钱，再去买买中这栋房子，所以这栋房子是我的。<笑>那其他人呃买到他这个这呃他买这栋房子的时候。也顺便顺便买了和呃另外旁边的土地，那旁边的土地要每个张家李氏，那全部都还我，那开什么玩笑？嗯，天下大乱，是无辜的后代不知道如何生存。嗯，所以如果不采取时效原则，采取历史主义，那整个人类的法律秩序是荡然无存。如果以您过去对他的了解，你觉得《祖国论》的这一番这个论述是他的个人意志吗？还是幕僚之手？我不晓得，我是觉得，我一听，呃，大家说我反应很慢，我一说这没有郭委员说你那个整个晚上可能都没有睡觉，那个可笑嘛？这个这个我是觉得郭正念念啊。郭正亮有一些偏执，他遇到有一些事情会想入非非了。那我看到啊，这个就以荒谬破荒谬。啊，既然以荒谬破荒谬，有什么好睡不着觉的？<笑>所以说他想太多，他在想象你睡不着。我是一笑自知，不是睡不着觉。哎呀，我的天哪、啊！郭正亮总是会想太多了。<笑>好，我希望他有看到这一段、啊。